ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്കുള്ള ജേണിയൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള നാടൻ വ്ളോഗ്സൊക്കെ വേണം കേട്ടോ തനി നാടൻ വ്ളോഗ് വേണമെന്നാണ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച സാധാരണ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു ചുരിദാർ മേടിക്കുന്നു സാരി മേടിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ വ്ളോഗ്സൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ കാണാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ വാട്ടി ഉണക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അത് യൂസ്ഫുള്ളും ആകും തനി നാടൻ വ്ളോഗും ആകും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പറിച്ച് ഉണങ്ങി വാട്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മഞ്ഞളാണ് കേട്ടോ ഒരു ആറ് മാസം മതി മഞ്ഞൾ നടാൻ മഞ്ഞൾ വിളവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞളും കുറച്ച് ഇഞ്ചി അടുത്തടുത്താണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുമ്പം ഇഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഇലയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് വർക്ക് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾ വരച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഞ്ഞൾ മുഴുവനും അതിനകത്തു നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കണം അതിനാൽ വേരോട് കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വേരെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് മഞ്ഞൾ മാത്രമായിട്ട് അടർത്തി അടർത്തി എടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കിഴങ്ങുണ്ട് ആ കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നടുന്നത് അത് നട്ടിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിഴങ്ങൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ മാത്രം നമ്മൾ പറിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാനും ഡാഡിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഡാഡിയുടെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കുറേ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ലല്ലോ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാഡി ചെയ്യുന്ന പണികൾക്കെല്ലാം എന്നെയും കൂട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾ കൂടി ഡാഡിയുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓരോ പണികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഡാനിക്കുട്ടനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവനെ ഇരുത്തി അവന് ഒരു പണി കൊടുത്തു അവൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അവൻ മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ ഉണക്കി വാട്ടി ഉണക്കുന്ന പരിപാടി ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കലും പൊടിക്കലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് മൊത്തം മായമല്ലേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മായമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പറിച്ച് വാട്ടി ഉണക്കിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിഷയമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് പണ്ടൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ വലിയ വലിയ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നടത്തി ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മഞ്ഞളിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് മഞ്ഞളിങ്ങനെ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കും പല പല അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും പിന്നെ എന്താണ് മുഖ സൗന്ദര്യം ഡിമാൻഡ് ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ മലയാളികൾക്ക് എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും മഞ്ഞപൊടി ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ത് കുഞ്ഞ് തോരനാണെങ്കിലും പുളിശ്ശേരി ആണെങ്കിലും മെഴുക്ക് വരട്ടിയതാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മഞ്ഞൾ വേണം അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞളിങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞളിങ്ങനെ ആ വേരിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി അടർത്തി അതിർത്തി എടുക്കണം ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലോസപ്പിൽ കാണിച്ചതാണ് ആൾക്കാർക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേരുണ്ടോ നിറച്ച് വേരായിരിക്കും അപ്പം വേരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർത്തി അടർത്തി മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ എല്ലാം നിറച്ച് മണ്ണായിരിക്കും നമ്മൾ വേരി മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തല്ലേ വേരെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്താണെ
നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് കളർ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകി കളയാൻ പറ്റും ഈവൻ ഈവൻ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ടൈൽസിലോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വീണാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തുടച്ച് കഴിയുമ്പം മാഞ്ഞു പോകുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മഞ്ഞൾ നല്ല നെഗക്കിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വേവിക്കുക എന്നല്ല ശരിക്കും പറയേണ്ടത് വാട്ടിയെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയ മഞ്ഞളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി താമസം എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര രസകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂല് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും അതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ നൂല് പോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നൂല് പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടായിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് വാടി വെന്തു ഇനി അത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളമില്ലേ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം മഞ്ഞൾ മേളിലുള്ളത് കോരിയെടുത്താലും മതി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നൊന്നും പോരായിരിക്കും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം നല്ല വെയിലത്തിട്ടിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഒരു ആറ് കിലോ മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങിയാൽ ഒരു കിലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും ശരിക്കും മഞ്ഞൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണുന്ന അത്ര അതിൻ്റെ പകുതി പോലും പകുതിയല്ല ആറിലൊന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് വാക്കി ചേട്ടൻ എല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം ഇല്ലാണ്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ഥലം മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയും വേണ്ട പിന്നെ നല്ല സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയായി പിന്നെ ഫുള്ളത് ഉണങ്ങി തീരുന്നോടെ വരെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഉണക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതാ നാട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഒരു നാടൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൂടി ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ചേട്ടയുടെ ഡാഡിയാണ് കേട്ടോ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് കിണറിൽ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡാഡി എപ്പോഴും ഇവരെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനും കൂടി ഒന്ന് വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ ഇവരിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇതെല്ലാം പുതുമ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും പിന്നെ ഇതാ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് ജാതിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ജാതിക്ക തോട്ടം ആ പാട്ടില്ലേ ഞാൻ പാടുന്നൊന്നുമില്ല ആ പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ആ സിനിമ നടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജാതിക്ക കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈശ്വര ജാതിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ആളാട്ടോ അപ്പോൾ ജാതി ഏലം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ണോട്ടെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്
തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി